。这个男人叫藤代，他每天都会和不同的女生亲热，身材火辣的高贵优雅的他都通吃，唯一的要求就是要保密。作为一名偶像，他从来不缺这样的女粉丝。这天，藤代来到公司，他突然被一个女孩拦住，看看对方手机壳上的照片，藤代立刻认为对方是来打扑克的粉丝，于是他握着女孩的手掌，说在公司里可能不太方便。虽然我知道你现在很着急，但你不要急，等晚上再来。这时，女孩皱起了眉头，推开藤代，想把手拉出来，结果太用力，导致两人都摔倒在地，手指不经意间紧扣在一起。这姿势谁看了不上头？小千本是一名小学教师，只是因为对喜欢说谎的男生语气凶了些，结果就被学校辞退了。对于这件事，小千也觉得很无奈。虽然很早就知道男孩家庭特别，但他就是不能接受撒谎。然而，倒霉的事一件接着一件。小倩刚丢了工作，就收到了房东告知要拆迁，要求她尽快搬出去，这让原本就手头拮据的她不得不重新找工作。但小倩连续找了几所小学，都被对方拒绝。小倩挂断最后一通电话后，整个人看起来都很失落。就在这时，一声手机铃声响起，失主希望他能把电话送来。尽管这个请求很莫名其妙。但好心的小千还是去了对方说的地方，然后就发生了开头的那一幕。之后将手机还给失主，也就是这里的射程后，小千当即起身就要告辞，结果却被这个老头强行留下，表示这个手机对他非常的重要，里面有很多顶尖艺人和有名演员的号码，所以要是不报答的话，就太过意不去了。接着就十分大气的拿出一份便当出来，如此豪华的便当说送就送，不可谓不大方啊。小千吃的也是一脸满足，丢便当合适。藤代又想，这让习惯了女孩们投怀送抱的藤代是一脸尴尬。事后，他就向社长询问女孩的身份，还没来得及回答，社长就看到小千落在这里的简历，于是就一边喊着小千的名字，一边追了上去。而听到这个名字，藤代的表情却突然显得有些许不惯。第二天，小千来公司取简历时，社长却提出让他在这里工作的要求，表示在培育人这方面来说。教师和经纪人都是相同的，而且如果以后找到了学校，他们这边也不会为难，随时走都可以。经过好说歹说，百般忽悠下，小千最终决定暂时留下试试看。随后，社长让之前负责藤代的人和他较劲，因为之前没有经验，所以经纪人的主要工作还是由原来做，而他只需每天准时去接藤代就行。隔天一大早，小千就驾驶公司的车来到藤代住处，结果却迟迟不见藤代的。打锯数的电话也显示无人接听，无奈之下，他只好下车按下门铃。然而出现的却是一个打扮妖娆、身上还带着残留汗气。正在这时，藤代赤着上身走了出来，小千连忙害羞地挡住眼睛：“你这家伙也太失礼了吧，衣服不穿就出来见人了。”随后两人开启了一天的工作，首先是拍摄一家奶油甜品的广告，看着藤代对着镜头吃得津津有味，小千那是狂咽，口水恨不得也上去吃一口。然而拍摄结束，藤代却是一脸恶心的表情，告诉小倩他最烦吃这种奶油制品。面对质疑，他一脸理所应当的说：“如果这也叫骗人的话，那整个娱乐圈不就遍地是谎言了吗？”接着两人又来到另一个拍摄场地，藤代告诉他，接下来的拍摄要加入笑声，所以等导演发布信号时，这里所有人都要笑。结果撒这样的谎让自己出丑，此时的小倩恨不得把藤代给磨瓜了。隔天和今天一样，小千早早的就开车过来了。只是今天的女人要比昨天那个丰满一点，可爱一点。在车上，她忍不住询问藤代：“你这样一天换一个女人，也太渣了吧？”而藤代却显得毫不在意，表示自己都是为了他们好。如果把送上门来的赶走，那这些女孩们也太可怜了吧？这种三观不正的理论让小千是恨得牙痒痒。很快，两人赶到了拍摄场地。这次藤代是过来客串一个角色，而女主则是他们公司的王牌，担任过晨间剧女主的力。看着剧本名叫《专一的爱》。小千整个人瞬间就不好了。明明现实里是个不折不扣的海王，却恬不知耻的参演这种电视剧。然而看了两人的对手戏后，上一秒还在心中疯狂叫嚣的小千，下一秒就被眼前浓情蜜意的两人给感染了。自己为什么会有一种心动的感觉？晚上他告诉等待，今天你的演技真的是特别好，只是现实中能不能克制一下？都说色是刮骨当刀，像你这样每晚都与不同的人论比，虽然可能你对自己的体很自信，可也要明白细水长流的道理。正在这时，一个男人突然气冲冲地走过，小千刚想上前阻拦，却被对方直接一把推开。关键时刻，还是藤代伸手抓住他的手腕。与此同时，几名工作人员也听声赶来，将绿帽人吓跑。而这时，小千却一脸惊讶地看向等待：“刚才你叫我什么？这个小名可是小时候被一个讨厌的人欺负。”唐代，你是怎么知道？当初还是小学生的他，经常被那个人欺骗，害得他老是在同学面前出丑。也正是因此，他长大后才这么憎抗谎言。得知藤代真实身份后，小千开始每日疯一般的寻找工作。
只为能尽早离开这个自己最讨厌的男人。然而这边工作还没住，他就又遇到另一件棘手的事情。本来今天是他搬家的日子，却不幸的碰上了网上租房诈骗，导致他现在又没钱又没地方住。打电话向闺蜜求助，结果好巧不巧，人家男友今天正好过来，就那么一张床，三个人睡也确实不太方便。得知此事后，藤代先是嘲笑了一番小千的天真，之后又询问他，行李可以先放到他家，但小千你要怎么办呢？总不能让你这个小姑娘露宿街头吧？这也太大太大了吧！入眼一幕，皆是碧瓦金砖，房间用料之豪华远超了他的想象，不愧是一人居住的公寓，真是奢侈啊！自己可不配住在这种地方。将行李放下后。小千当即就要告辞离开，而且这里租金、水电都是公司支付的，你也能快点存够搬家的钱，不是吗？见小千有些心动，彭代立马趁热打铁再三，保证他没有一丝毫外心思。就这样，在定下数条规矩后，两人算是开启了所谓的同居生活。隔天一早，小千就被一阵咖啡的香气缠起，迷迷瞪瞪的，他还没反应过来，彭代就吃着上端着咖啡来到金钱，表示今天第一次就算了。下次煮咖啡这种事，可要小签名来坐牢，当然还包括洗衣做饭之类的客们呢。这家伙难道是为了把他当丫鬟来使唤，才让他住在这里的吗？正在胡思乱想的时候，彭代突然再次来到他的身边，在小千诧异的目光中猛地蹲下，将房门钥匙缓缓地放到他手。然而，彭代怎会让他轻易离开呢？这天，小千好不容易获得了一个面试机会，结果关键时刻，彭代的短信轰炸接踵而至：“我生病了，好难受啊！”胃痛胸闷，脑袋要炸了，好想你现在就回啊！然后电话也紧跟着打了过来，听着里面藤代痛苦的声音声，让小千再也无法冷静，低头向面试官道歉后，就飞一般的朝着住处奔去。然而在他一脸担心的赶到后，却发现这一切都是藤代的恶作剧，为的就是不让他顺利找到工作。这次小倩真的是忍不了,了，当即对着藤代怒吼道：“玩弄别人也要有个限度。”隔天在车上，藤代为昨天的事情道歉，而经过这一天的思考。小倩也算是想明白了，她告诉藤代没关系的，虽然很不甘心，但每次都会被你的演技感应。所以为了能让更多的人幸福，请你继续说谎下去吧。回到住处后，他就开始默默地收拾起来行李，表示要去闺蜜家里住一阵子，而且经纪人这个工作也打算辞掉，因为他没有自信能做好这份工作。这次藤代没有挽留，而是请求他陪自己喝一杯再走，就当是最后的告别。竟发现和最讨厌的男生躺在了一起，因为醉酒和爱骗自己的藤代。论并不说，那种身心愉悦也没能体会到，真的是太他妈亏了。回想昨晚断片前自己主动的画面，此刻的他只想找个地缝钻进去。自己为什么要去唐杯呢？而接下来唐代的一番话，更是让他羞得无地自容。唐代这番生动的演讲，让小千莫名把自己带入其内，而且是越想越紧张，还很刺激，身上衣物不自觉都被汗水浸湿了。不行，自己得赶快离开这里。结果还没走到门口，就又被唐代喊住了。这件事情可不能就这么结束。小倩，你身为经纪人，对自己负责的艺人出手，这在演艺界里是非常糟糕的。根据合同，你可是要支付一大笔赔偿金的。想想你如今连租房的钱都没有，面对社长的愤怒，小倩你该怎么做？不过只要我不说出去，这就是我们两人间的秘密。不过当然是有条件的，没有办法，为了巨额赔偿，小倩只能继续在这里度假。到了晚上，藤蛋洗过澡后，悠闲的来到小倩跟前，你看一起住不是挺好的？这样晚上也能和经纪人一起讨论。对了，之前拍的电视剧就要播出了，一起来看看。看着电视，内藤带让人怦然心动的话，小千思是想起什么，俏脸顿时烟火，一颗芳心更是紧张无比。正在这时，藤带突然回头，暖心小千，你其实很想听我说这样的话。隔天杂志拍摄现场，小千看着浓情蜜意的藤带吏部两人，果然他们才是最般配的，自己总归不过是个路人罢了。到了晚上，吏部突然拜访，为了不被发现，小千藏入一旁柜子里。而此时，外面孤男寡女，吏部更是突然向藤代表明星，一双凤眸流转悠悠，注视着藤代。自己很早就开始留意，如此媚态天成与高贵典雅的结合，当真是让人难以抵抗。而一旁柜子内，小千轻咬嘴唇，脖梗发红，外加听到外面之前所言，更是心乱如麻。他们难道要在自己眼前论证？眼看外面的战斗就要一触即发，藤代斯是想起什么？突然闪身，躲过吏部伸来的诉说，表示自己今天拍戏属实有点累了。你看这天也不早了，如果有什么想说的话，等哪天有时间再聊。你看可以吗？吏部一想，也对体力不行的话，自己到时也无法进行，心中打定主意，朝着唐代移民一般，那就改日，改日我就先走了。听着外面没有了动静，小千缓缓打开柜门。隔天，小千接到社长打来的电话，说是有紧急情况，让他不要陪唐代去录制现场，抓紧时间来公司见面。挂了电话。难道是自己住这里的事暴露吗？到了公司，他立马向社长道歉，都是自己的错，和唐代没有关系。而这事员开口道：“也不都是你的责任。”
，自己也有关系。这时，社长拿出一份报纸出来，小千定睛一看，原来是藤代和力度。白害老娘担心这么久，经过公司的全力运作，照片的风波总算是压下去了。但还是不知道这件事能不能就这么结束。一边的原因自尊报，自己要是能多注意一点的话。就不会发生这样的事。一瞬间的不注意，可能就会断绝一个艺人的演艺生涯。这时得知消息的彭代也赶不回来，为昨天发生的事情道歉，是自己太草率，不应把他送到公寓楼下。随着你热度慢慢增加，接下来也会变成八卦记者关注的模样。所以以后不论做什么事情，都要保持着自己在被看着的意识。大家的话让小千觉得不能再继续这样下去了。回到住处后，他向唐代提出，如果自己在这里做的事情暴露，一定会影响你的演员生涯。所以他准备辞掉经纪人的工作，就算是要赔偿，以后也会努力工作还上，因为自己希望你可以一直在演艺圈活跃下去。说完，搬着行李就要离开，见此藤呆立马上前不要走，但这却让小千大胆不解：你是傻的吗？冒着这么大的风险，只是想让我这种什么也做不好的外行党经纪人，对于我来说，你就是最好的经纪人，无论何时你都会一直提醒我什么才是最重要。为了不让我无意中得罪人。你会为我详细记录每个工作人员的信息。拍戏的时候有你在，不仅能让现场气氛融洽，还跟之后能不能有好的演出息息相关。所以接下来的时间，也希望你能当我的经纪人，我们两人一起努力，为梦想加油。这是小千第一次觉得藤万没有骗人，他也觉得和藤万一起努力并肩前行这种事还是可以做到的。虽然不知道以后能走多远，但自己一定会努力做你的经纪人的，朝着你的目标出发。然正当两人准备大施拳脚的时候，却突然接到公司通知，因藤代正处于事业上升阶段，社长特意聘请了一名职业经纪人。在加贺的助力下，藤代迎来了事业的巅峰，代言综艺电视剧档期多到拍不完。相比之下，小千就显得有点惨了。离开藤代后，他被社长安排到了替补身边，因为当初公司缺人的缘故，导致他没经过培训就入职了，所以第一次来到晨间剧拍摄现场。小千每件事都做得乱七八糟的。吏部看剧本时，他上前打伞，结果差点给吏部眼睛晃瞎了。拍摄中途，吏部想抓紧时间再看下台词，他也不知道翻到要看的那页，导致最后吏部看也没看成。而等他提着一大包东西赶来时，早就已经过了用餐时间，吏部也只好饿着肚子去拍戏。直到这时，他才知道当初藤蛋是有多包容自己。为了能尽快提升经验，晚上小千独自在办公室疯狂补习功课。正在这时，加贺走过来。向他询问彭丹的兴趣爱好之类的。面对小倩的疑惑，他表示想要做好经纪人这份工作，首先就是要多了解一下自己的服务对象，然后记住他说的每句话。当遇到对方无法言说的事情，则当做自己的意见帮他说出来。随着这种磨合的加深，双方就能建立起信赖关系了。听了加贺的这番理论，迷茫的小倩顿时恍然。回去后，他将吏部所有的作品都拿了出来，准备好好研究一番。这可把一边的藤黛玉弄坏。当我经纪人的时候，也没见这么认真过呀。第二天，小倩眼力剑就明显提升了不少。听到导演刚刚喊卡，她就立马打着伞冲了上去。拍摄下一场的时候，也不用力不喊了，她会主动的上去地上翻好的台词。就这样，随着时间的推移，小倩对这份工作愈加的熟练起来。必不一次，偶然中看到小倩正在和剧组人员商量，能不能把她的那场戏提前一些，因为这段时间高强度的工作。害怕结束太晚了，他的身体会受不了。至此，吏部也是打心里开始接受小千。这天拍摄结束，两人正一起聊得开心时，吏部却突然看着手机，脸色沉了下去，里面全都是网友喷他的留言。小千看都觉得这些人实在是太过分了，并不说这就是成名的代价吧。其实自己不去理会就好了，可有时候还是忍不住会在意，特别是自从拍了《晨间》之后，个人隐私方面也得更加注意，连和喜欢的人一起吃个饭都做不到。有时候真的会想，要是不做这份工作，会不会更好呢？第二天，加贺突然找到社长，建议藤代的发展方向以综艺和广告语。听到这里，小千立马站起，表示不行，因为他觉得拍戏才是藤代最具魅力的一面。自己每次看的时候都会被打动，然后还想还想看更多。听了小千的这番话，社长立马表示，那就两手都抓好了。二刀流氓，他也相信藤代一定行的。晚上，小千回到住处后，突然发现房间里乱糟糟的。彭代还一脸难受的瘫在沙发上，见此，小千连忙上前准备带着他去医院，可这却遭到了彭代的拒绝，因为那样做的话，两人同居的事就会曝光。小千，你可能就无法留在这里。打了一盆凉水过来后，小千一边照顾一边开口问道：“听说今天拍戏时，你连续失误了很多次，难道那个时候就发烧了？之后就这样无微不至的照顾了，等待你，直到天亮发现他的烧退了，小千这才彻底放下心来。而就在这时。”
，他突然发现今天利普的入场时间提前了一小时，他连忙给利普打去电话。得知情况后，利普表示等你来接一定是来不及了，我现在自己打车过去，你也直接去现场吧。然而等小千到了后，圆却告诉他利普并没有过来。而且现在电话也无法接通。这个女孩好勇敢，为了能和喜欢的人光明正大的在一起，她放弃了自己的演员生涯，在事业最如日中天的时候选择了隐退。但往往付出并不一定有回报，毕竟感情这种事是无法勉强的。但利布并不后悔。不久前，因为小钱的失误，利布不得已自己打车前往片场，结果刚刚出门就被许多路人给扔了出来。本就因为工作和感情心力交瘁的他。此刻看着围上来拍照的路人，立马就想起了网上黑粉对他的谩骂指引，紧接着强烈的眩晕感就向他袭来。所幸他在晕厥前，凭借着爬也要爬回家的专业素养，没有让他就这样晕倒在大街上。对此，小千感到十分愧疚，但利普却反过来安慰他道：“这件事和你没有关系，因为这点小事，就夏总归还是自身太弱，之后不顾小千的担心，执意去片场。”将落下的拍摄补上。一段时间后，随着晨间剧的拍摄结束，大家都认为利普接下来事业会迎来巅峰。结果他却在杀青的时候，直接对着镜头宣布退出娱乐圈。因为这次隐退事件，事务所内乱做了一面。社长一脸阴沉的质问：“难道你事先就没有一丝察觉吗？”这时小仙突然想起了什么，立马将之前利布向他吐露的烦恼说出，而这却让原有点接受不了。利布是他从高中时就一步步努力捧红的。结果到头来还比不上小千这个菜鸟董秘书的心，心有不甘的他当即提出了辞职。临走时，他还恶狠狠地告诉小千：“你这种讨好艺人的方法，他是绝对不会认同的。”之后，小千在社长的安排下，带着利布最爱吃的布丁来探望里。对此，利布是十分感动。社长和袁姐从高中时就对他特别好，但这次自己却给他添了好多麻烦。可没有办法。对于这个工作，他的身心都发出了抗议。现在告别了娱乐圈，他感觉特别的神清气爽，所以无论如何也是无法再回去。最后，他向小倩提出了一个请求，想要私下和藤代见一面，但他又害怕被记者偷拍到回，给藤代带来困扰，所以就希望小倩能帮他一把。回到办公室后，小倩正在犹豫要不要帮忙的时候，加贺突然走了进来，告诉他今天和藤代聊天时，他察觉到利布这次突然隐退。可能是和藤蛋有关，因为藤蛋现在有一个真心喜欢的女人，而且听她的意思，最近就想把真实想法告诉对方。加贺觉得那个人正是利布，所以就想着能不能试着错了。听了加贺的推测，小千立马就打定了主意。然而开门后，包间里坐的却是利普。任务完成，小千就非常识趣的率先离开战场，而独自走在回去路上的小千，心中却有一种说不清道不明的情绪。没想到自己第一次说谎，竟是对一个有好感的男人说的。然而，还没等他回去多久，彭代也一脸阴沉的回答。面对问候，他是一言不发，径直来到沙发上坐好。说着，他就慢慢起身，然后直接将小千壁咚在墙上。说到现在，自己就把这句话原封不动的还给女孩，眼睛发绿，一张脸上满是伤。不久前，因彭代突然的告白，让小千整日都心神不宁的，特别是单独相处时，更是让他心乱如麻。可偏偏唐代就是装作看不出来，还专门问小千和他接吻后是什么想法。见他说着就要向自己靠近，小千连忙伸手阻止，表示因为吏部的隐退，自己又变成你的经纪人了，所以为了工作等待，你能不能稍微克制一下？隔天新电影见面会上，嘉禾告诉他，这次等待饰演是努力和失意前女友复合的敏感角色，如此复杂的角色，如果能演好的话，这个作品就将会是藤代的代表，所以作为经纪人，我们两个一定要倾尽所能的帮助他。正在这时，电影的女主白川小姐走了进来，不过几人的目光却注意在了白川经纪人身上。没想到，原在这边辞职后，居然跳槽到了一家顶级娱乐公司。一见面，原就给足了藤代压力。先是恭喜他初次担任电影的主演，然后又阴阳怪气的表示，他家的白川曾主演过产间剧、历史剧以及一些大制作电影，所以在拍摄的时候，恒大你可一定要温柔对待白川哦。随后，在这种初次担任主演的拘押下，恒大拍摄的时候老是出错，有时一个简单的镜头就要数个小时才能完成。为了让他尽快进入状态，晚上到家后，小千主动提出两人一起对下台词。然而对着对着就有点不对劲，情到深处时，藤代突然从背后一把搂住小千，想着都是为了工作，小千也没有拒绝。直到藤代将女主的名字喊成他，随着藤代的手掌缓缓用力。小千突然也不自觉地将手掌放了上去，就这样，两人在客厅抱了许久后，小千猛地清醒，连忙从彭代怀中挣脱出来，然后结结巴巴地说：“彭代妮，你刚才演得非常好，明天请也这样，饱含感感情，今天不早了，就先就这样子吧。”然而隔天一大早，小千就接到了社长的电话，让他先看一下今天的新闻。
，然后尽可能的早点来事务所，但切记不要和藤代同时过来。挂断电话后，藤代也听到动静走了出来，但两人看到手机上的新闻后。大惊失色，难道他们同居的事情被发现了吗？火急火燎的赶到公司后，小千立马就准备将事情全部拦下，表示为了藤代自己会马上辞职。听后，一边的奈斯立马打断道：“你这样也太小题大做了吧！经纪人因为接送艺人出入他的公寓，这不是很正常吗？事情嘛，他已经跟刊登照片的媒体解释，对方听了就立马撤回并修订了文章。而这时，等待又急匆匆的跑了进来。”一见面就立马表示是自己不好，请一定不要为此事而处罚小倩。这时，一边看出端倪的加贺开口，为了避免两人再次被误会，以后接送藤代的工作就由他来负责吧。然后在拍摄现场，两人也尽量的拉开些距离。不久后，在小倩每晚的特殊训练下，藤代和白川所主演的电影很快就顺利杀青。在电影庆功会上，白川小姐的装扮焕然一新，和之前的清秀形象相比，如今的她简直是判若两人。就连之前的香水也换了一个味道。正在小贤疑惑的时候，远走了过来，告诉他白川现在已经进入另一个剧场了。这次扮演的是连续俘虏不同男人的美魔女。等远走后，加贺又详细的为小千解释了一番。白川是一个可塑性很强的演员，和藤代靠着同剧本找感觉不同，他会把角色的性格和感情融为一体，以此来变成角色本身。聚会结束后，藤代和众多演员一块参加了二次聚会。而独自回到家的小倩也不知为何，躺在床上翻来覆去的，就是睡不着。另一边聚会上，白川突然向藤万提出要不要出去待会。第二天一早，还没睡着的小倩听到开门声后，立马起身迎接藤代回来。藤代告诉他，昨晚过得非常开心，他还是第一次参加这么有意义的庆功会。演员们都坐在一起喝酒，讨论各自关于演技的话题，特别是白川小姐，据说只需要读一剧本，她就能融入那个角色中去。说完这些，藤代就起身准备去冲个澡。然而路过的时候，小千却在他身上闻到了百川小姐的香水味道。藤代连忙解释，这可能是他在我身边喝酒的苦练演技，当着经纪人的面，毫不犹豫地坐上了前辈的跑车。一路疾驰下，两人竟来到一家汽车旅馆。然而到了房间后，百川却突然改口，表示来这里跟演戏没有一点关，而是想和藤代女独处。说着，他就缓缓起身，靠近的同时扯下脖子上的丝带，紧接着温柔的将藤代按在床上，然后又熟练的用丝带蒙住双眼。与此同时，小千向其打去数个电话都无法接通后，一脸复杂的询问旁边的加贺该怎么办。可加贺对此也没有一点办法，表示现在只能选择相信，相信藤代和白川都是有分寸的人。可这种情况要小千怎么相信呢？回到住处后，烦躁的他在客厅走来走去，等藤代半夜回来的时候。小千恶狠狠地瞪着他，说道：“自己完全不想干涉私生活，但作为经纪人，必须要负责艺人的危机观。”结果他话还没有说完，就被小千凶狠的眼神吓到，立马就将当时的情况说了出来。被白川用丝带蒙上眼睛后，他只是短暂的感受到了呼吸，然后整个世界就突然安静下来。等他好奇的将丝带去掉的时候，却发现白川拿着他的钱包，在不远处一脸笑意的看着他。隔天，小千到公司后，社长满脸笑容的告诉他，因为最近宣传电影。藤代和白川经常在电视上同屏出现，所以事务所接到聊很多藤代的邀约，而且还都是和白川共演的那种恋爱剧。听到这，原本开心的小千突然就不开心了。正在这时，加贺又带着一个好消息走了进来，等待和白川幸运的被意大利泰斗及导演挑中，一同参加在日的演习会。这对两人来说无疑是非常好的机会，一旦被挑中，前途将不可限量。可对此，小千确实一点也开心不起来，因为据他查找的资料来看。那个导演特别爱拍些大尺度电影，尤其是对官能的描写，简直是绝绝。因此，小千整整担忧了一下午。看着时间差不多了，他就立马起身，准备去接藤带回家，结果却扑了个空。导演的助力告诉他，藤带已经和白川一起离开。小千刚准备打电话询问一下，却率先收到藤在发来的短信，让小千一定相信他，不要担心，他只是和白川去聊一些工作的事情。失落的回到家后。小千看着手机上的短信，想起了和藤代的点点滴滴。听后，小千连忙上前解释，自己和藤代并没有交往，只是在这块地方生活而已。所以，原吉可一定要保密啊！对此，别让他放心，他是不会说出去的。毕竟，藤代也是他一手带出来的，自己怎么可能做出毁他前程的事？只不过现在的问题是，小倩，你对他的感情现在摆在你面前有两条路：要么辞掉经纪人的工作，要么就放心这段不该存在的。隔天演习会上。在众多演员中，藤代和百川被单独留了下来。
，导演想让两人担任下个电影的主演。这部影片的主题是两个人的终极爱情故事。晚上回去后，彭代却突然向小千提出想回绝这个角色，因为最近你完全都没有效果，无论是多好的机会，但如果不能让小千你开心，那就毫无意义。反正只要以后继续努力，就还会碰上这样的机会的。听了小千的这番话，等待沉思许久后，终于下定决心，那就试着尝试一下吧。为了你自己，一定会尽全力去挑战的。然而，等隔天等待起床后，却意外的发现小千和他的行李快消失了。当初原给他的两条路，小千最终选择了继续当经纪人，因为他曾答应过藤万，要和他一起并肩前行的。之后随便租下一间破房后，小千整理好心态就要准备去上班，结果却在门口遇到了等他多时的藤万。面对质问，小千撒谎说自己找了一个物美价廉的房子，可话还没说完就被藤万直接打断：“你还是很不擅长说谎。”明明自己现在已经对你只说真心话，没想到你却变得谎话连篇。之后新电影见面会上，我们又见到了不同的白川小姐。原告诉小倩，因为美魔女的电影杀青了，现在新电影的剧本也没拿到，所以现在就是白川本身的样子。之后拍摄的电影大致剧情是，两人不认识的男女被关在一个空间里。在此过程中日久生情，最终结合在一起。有趣的是，这部电影没有剧本，需要演员带着自己真实的情绪去演，而这种拍摄手法最容易让人坠入爱河，因为没有剧本，在拍摄过程中无时无刻都在培养感情，更何况导演还特别要求的。大尺就这样，在拍摄一段时间后，小千发现，无论是戏内还是戏外，恒大和白川两人都显得特别爱。很快，剧情就到了高潮部分，看着镜头里两人大尺度的画面。小千实在是看不下去了，就转身走到了一边，一直到白川杀青的时候，藤代恍惚四周也没发现他的影子。为此，藤代晚上专门找借口把他叫来，之后向小倩解释自己在拍摄时，脑中其实全都是小倩、白川小姐的脸，更是被他幻想成你的样子。犹豫再三后，小倩也伸手抱紧了藤代的后背。而正当两人准备也会大战一场之时，藤代的电话突然不识趣的响了起来。听到电话内传来的消息。彭代整个人瞬间就不好了，立马拿上外套让小千和他一起回来。因为父亲突然病危，彭代和小千连夜朝老家进发。看着沿途中的风景，彭代感慨，因为和父亲关系不好，这些年从未回过来家，父子二人也一直没有联系过。可自己难道就这么不招待见吗？父亲就算是生病了，也不愿告诉他。这次还是哥哥偷偷瞒着打的电话。结果到家后，彭代却发现父亲看起来似乎并不大爱。一旁的哥哥连忙解释：“父亲听说你要回来后，病情突然好转，就连医生都觉得不可思议。”见气氛突然变得有些许尴尬，小倩连忙向他们介绍：“藤代现在可是当下很受欢迎的演员，一打开电视几乎都可以看到他的身影。”可对此，父亲却显得毫不在意，反而是听到小倩的名字后愣了一下：“这是什么因果报应啊？记得小时候，你总是被东城的谎言欺骗，导致那时总是哭丧着个脸，如今怎么就当了他的经纪人了呢？”第二天，社长得知此事后，专门给藤代放了几天假，让他借此机会在家好好陪陪父亲。这边，小千找到哥哥询问，为什么你父亲要把病情瞒着东城呢？哥哥说，父亲不愿去打扰他，因为宗纯在和他们完全不同的世界努力着，所以父亲告诉他，不管出什么事了，也不要联系宗纯。与此同时，父亲也在向藤万询问小千的事情。这世上万事都没有偶然。你们两人能这么有缘的在乎，就不可能没有意义。晚上，藤代在整理杂物时，突然在桌下发现了父亲收藏的册子，里面是他出道以来所有参演电影电视剧的海报。原来父亲一直都有关注自己，真是的，明明很关心，却还要装作不在意的样子。父亲真是太不坦率了。隔天，藤但向父亲告别，表示有工作要回去，不过不用担心，等忙完了他就立马回来。可父亲听了却立马拒绝。让他走后不用再来了，反而是让小千有空了可以过来。路上，藤代又突然接到哥哥的电话，父亲病情突变，估计马上就不行了。小千听了，立马靠边停车，然后扭头说：“我们现在就马上回去吧。”可藤代却没有同意，而是让他带自己直接去拍摄现场。而他现在唯一能做的就是满足父亲的心愿，尽全力演好每部戏。电影完美杀青后，回到车上的藤代再也控制不住，抱住小倩放声大哭起来。而两人不知道的是。不远处，一个狗仔正对着他们疯狂拍照。回到住处后，藤代正式的向小倩提出交往请求，表示只要能在一起，他可以随时放弃演艺圈。之后，同伴向其坦白，其实从小时候开始，自己就喜欢你了。随后，两人大步来到床边，紧接着就是一阵狂风暴雨的激战。与此同时，某家杂志社内正在疯狂的打印两人在车上拥抱的画面。经过一夜的狂风暴雨，小倩感觉整个人都差点散架，看着近在咫尺的等待。他目光含羞，手指在脸上轻轻拂过，满是痴迷。这个男人不光是强，而是非常强。然而浓情蜜意的两人刚到公司
，社长就掏出今天的头条，一脸愤怒的质问是怎么回事。看着两人越吵越凶，小倩连忙将责任全部揽下。他也希望藤代能在演员这条路上继续走下去，所以他选择辞职，并且暂时或藤代分开。之后，在事务所的运作下，这场本是两情相悦的爱情，变成了女经纪人利用职权强迫艺人的故事。小千也因此成为了众矢之的，不仅仅是网上对他的谩骂，现实中还要遭到记者的围攻。藤代虽然很想为他说些什么，但考虑到公司的安排和小千的期望，他也只能选择默默终身。两人也只有在晚上通电话时。才有机会相互表达各自的相思之情。他们都在等一个机会，一个能让两人光明正大一起生活的契机。而这个契机也被让他们等很久。因之前和白川小姐共演的电影，彭代获得了本年度最佳男主角奖。在颁奖典礼的现场直播上，他不顾台下社长难堪的表情，对着话筒将自己和小千的故事讲出，表示他明白艺人和经纪人的交往一定会受到世人的指责。可即便如此。他还是想和小千共度一生，而且希望他能一直做自己的经纪人。恒大的这番话把小千感动的是一塌糊涂，但感动过后却是无尽的担忧。恒大当着直播说出这样的话之后，可还怎么在演艺圈混？而当他找过去时，彭代却一脸轻松，让他也不要担心，表示虽然还没看社交平台的评论，但反响应该不会太差，估计现在会有很多人支持我们。说着，他就起身将小千拥入故事的最后。事务所因为此事名气大噪，社长借此签约了一大批人，而藤蛋和小千则光明正大的住在了一起。